Okay, so ngayon part 2 tayo ng ng pang dust 3D natin. So gawa tayo ng base natin para sa sculpture natin, 3D sculpture natin. Okay? So ayan. So nag-sketch ako, nag-3 minute sketch para lang reference ko when it comes to paggawa ng base ko. Okay? So dust 3D tayo ngayon. Balik tayo ng dust 3D. So, okay. So, paano nyo ilalagay yung reference nyo? Okay. So, gawin nyo. Punta kayong file. Then, change reference sheet. Okay. Change reference sheet. Again, file. Change reference sheet. Okay. So, tapos, yan. Ito yung sa akin. Nasave ko na demo chibi. So, ayan. So, again, meron akong front, meron akong side. So, next natin gagawin, mag-add tayo ng node. So, yan, o kalaki. Pwede kong lakihan kasi circle naman yan. Pwede ako mag-add mamaya ng... So, add node here. Oops. Naglolo ko yung dust 3D ko kapag zoom in ko. Okay. So, hindi ako masyado mag-zoom in, guys. Ha? Sorry. Naglolo ko siya. So, anyway, add ako dyan. Click. Then, sila ba ako dyan? Dito. Masyado maliit. Tignan ko itong 3D ko. Ha, ah, triangle lang siya. So, delete ko itong node na to. So, ilalagay ko syempre itong orange sa front. Tapos, itong green sa side. So, itong triangle, kailangan ko ilagay dito sa gitna. Tapos, ito rin green, lagay ko sa gitna ng green. ba diba? Make sense yun. So, guys, syempre, hindi hindi laging hindi laging precise ha? since low poly to hindi precise lagi yung sketch niyo pag trinace niyo okay so diskartehan niyo na lang yan so ayan siguro ganyan ka laki node ayan pwedeng sobra pula so then ayun meron na akong meron na akong circle diyan ulit diyan magya so next gusto ko may konting uso. Siguro gawa ako ng panibago node. Wala, wala akong isi-select. Gawa lang ako node. Add. Siguro dito. Click ko dyan. Sa front. Sa front. Sa side. And siguro. Tapat na ba yan? Pag... So, ayan. Ang uso na ako. Okay. So, gusto ko, ayaw ko kita yung wireframe. Pero from time to time, tinitignan ko yung wireframe. So, ayan. Okay. So, on ko na lang yung wireframe. Siguro, mas sanay ako pala dun. So, next. So, dalawa na yung layer nyo. Okay. So, kunyari itong node na to. Yung first node. Gusto kong medyo... Tabaan. Yung thickness. Thickness. Yung width. Tabaan ko pa ba yung width? Sige, tabaan ko. So, ayan. So, usog ko dito. So, ayusin ko ulit. Yung width. Okay. Hmm. Pwede na yan. So, okay. So, happy na ako dyan. So, next, gawa ulit ako node. Right click. Ayoko kasing katuloy nyo yun. Gawa ako node. Ulit. Right click. Add. Ulit and go. Gawa ko leeg. So, sa front na muna mag-start. Sa front. Then, next. Ayusin ko ito dito. Ayusin ko dito na maliit. 
Yan. Gawa ulit ako node dito. So, gawa ako maliit na node dito. Yan. Okay, let's click. So, feeling ko sapat na yan. Pwede kong iselect lahat. Or click yung layer. Click ko to layer. Select. Okay. So, pwede kong right click. Then, pwede kong i-align yan para mas gumit na. So, syempre. Oops. Local center yung na-click ko. So, ano yung local niya? Syempre, pupunta sa gitna lahat. So, control Z. Select ko lahat ulit. Right click. Align to horizontal center. So, ayun. Na-straighten. Okay. Siyempre, ito iuusog ko sa side. Kasi side view yan. So, dito. So, pwede kong gawin. Nipisan ko to. Lagyan ko ng konting bend. Yun siyan. Ito ko yun siyan. So, pwede pa ako maglagay siguro pala na node dito. Tapos, add ako node na maliit lang para sa kanyang para mas may dimension or mas dynamic siya. Ikot ko. Okay. So, pwede kong iangat, didikit. Okay. So, ayan. Dumikit na yung leeg niya. Pero, let's say, ayaw nyo padikitin yan. Ayaw kang dumikit yung mga nodes ko na yan. Click nyo yung layer na yon Right click. Then, itong mode, piliin nyo, uncombine. Click ko yan. So, ngayon, hindi na siya didikit. Floating na lang siya dun. So. Okay. Tataasan ko yung leeg. Gusto ko dumikit yung leeg nyo dun. So, rotate ko. So, yan. Medyo masaya na ako dyan. Pwede kong isubdivide. Okay na ba ako dyan sa subdivision niya? Kung okay-okay naman, pwede kong patabain. Kung gusto kong patabain. With. Okay. Thickness. Sa thickness ako. So, yan. Kung okay naman ako dyan. Pag hindi ko sinubdivide. Masyadong boxy. So, subdivide ko. Okay. Tapos, ear around edges ko. Yun. Round edge. Okay. So, yan. So, next. Ang gagawin ko naman, mag-add ulit ako. Add node. Oop, dapat wala nakaselect. Add node. Click ko to. Click ko to. Click ko to. Click ko to. Then right click. Then tignan natin. Pwede nyong i-hide ah. Select ko yung layer, yung layer ng body. Hide ko. Yan, mawawala yung mga nodes niya. So, mas madali kayong makakapag create ng model nyo. So, next. Didikit ko ba siya? Galawin ko pa siya dyan. Okay. Select ko to. Pwede kong hold yung shift para yung rotation. Pag hinold ko yung shift, maro-rotate nyo. So, okay ba ako dyan? So, okay naman. Subdivide ko. Legs. Taas ko pa para dumikit. Round edge ko din. Okay. Sobra yun. Lagay ko siya doon. Okay. Then mag-add ako ng panibago node. Add. Control Z. Add ako node. Sinalik ko. Add. Add, add. So, ayan siya. Pwede kong usog to. Oops.
Yan. Okay? Baba ko lahat itong part na to para mas ano yan pa ako, mas define. Ayun yung sinasabi ko guys, na kung may guide naman kayo, okay lang kahit guide lang naman siya. Tignan nyo lang kung okay na sa inyo yung shape nyo. So, next is, pwede kong gawin, copy ko to, copy, paste ko, tapos right click, pwede kong i-h flip, horizontal flip. Iusog, iusog ko, oops, ulit. Copy, paste, control C, control V, or command C, command V. Then, horizontal flip. Tapos, imove ko. Diba? Para dalawa. So, ayan. Align nyo na lang. So, pwede rin naman, control Z ko ulit. Pwede naman, iselect ko to, then i-mirror ko lang. Toggle mirror. So, ayun na siya. Especially kung base, kung pang sculpt nyo lang naman, hindi nyo talaga gagawin pang rig o pang mga games na ano. Kasi pag games, dapat may kanya-kanyang layer yan. Okay? Pero ito, since ang target, ang purpose ko is sculpting, di ba? So, syempre, pwede ko lang i-mirror. Ayusin ko itong wet na yan. So, okay. So, ayan na. Napo-form na siya. So, Sinara ko yung node. Ah. So next, off ko rin yung body na node. Yung view. Next is yung arms. So, add ulit ako node. Add. Oops. Unselect ako. Add. Start ako dito. Using control wheel ah, para lumaki. Yung mouse wheel pala. Control wheel tuloy. Mouse wheel. So, So, there you go. Pwede kong then usog ko to dito. Galawin ko. Galawin ko dyan. Galawin ko para mas may dating. Ito. Ikot ko. Angat ko. Ito. I-move ko dito. Okay. Subdivide na ba? Subdivide. Round edge. So, pwede kong galawin. Gusto ko pa ito para mas tumikit. So, ayan. Then, mirror. So, on ko ulit yung mga nodes ko. Ayan na. Meron na akong 3D base. So, masyadong mataas yung leeg. Pwede kong ibaba yung leeg. Pwede kong iselect lahat na nodes. Iangat. So, ayan na yung 3D base ko. So, konting ayos. Kumuna. May konting ayos sa back. Para mas proportionate. Ayan. So, what you need to do is pag-export nyo na, export as OBJ. Pero bago ko export as OBJ, pakita ko lang sa inyo. Pag in-export nyo, pwede kayong pumili. Export lang ha. Ayan. FBX or GLB. So, makikita yung cutout. So, oops, nagalaw ko. So, makikita nyo yung cut out, yung, yung UV niya. So, pwede rin kayo gumawa pang cosplay nyo o armor, whatever, kung ano man yan. ba diba? Ayan ang kinagandahan din ng modeling. Mas madali yung ano niya. Yung UVs niya. Okay? Unlike pag sculpting, masyado madami. Pero, ayan, pinapakita ko lang. Okay? So, export ko as OBJ. Export as OBJ. 
Tapos, demo chibi. Demo chibi. Yan. Save ko. So, ngayon, sa ko kunyari is called GL. Napin ko yung demo chibi ko. Clear ko muna yung scene. Demo chibi. Saan na yan? Uh, okay, wait lang. <clears throat> demo chibi. Then ilagay ko. So, ayan na siya. So, meron na kayong 3-dimensional base agad na napakadali lang. So, maliit lang siya guys ha. So, kailangan nyo lakihan kung scope nyo. Pero madali lang naman maglaki. So, lakihan nyo lang. Zoom out nyo. Zoom out nyo ng todo kung gusto nyo zoom out. Then, lakihan nyo. So, ayan. So, napakadali, napakabilis na oras. Diba? Meron na kayong 3-dimensional base. So, pag, pag niremesh nyo yan using quads or trees. So, ayan na siya. So, meron na kayong basic na base mesh using Dust 3D. Okay? Balik tayo. Dust 3D. So, ayan. Okay? Sige. Kung may tanong, tanong lang. Maraming salamat.